हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ विपिन वर्मा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स अकेडमी पे Uh, मेरे बच्चों लास्ट लेक्चर हमारा था एम्पियर्स लॉ पे जहां मैं आप, जहां आप बेसिकली मैंने आपको एम्पियर्स लॉ पे क्या पढ़ाया था कि एम्पियर्स लॉ में बेसिकली खास बात क्या थी एक बार दोबारा रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए बच्चे देखिएगा एक करंट करेंट कंडक्टर है करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चे ये इसके आसपास जो फिल्टर है सर्कुलर फॉर्म में है यहां रेडियस मैंने आर मानी थी एलिमेंटल डीएल थी और ये लॉ बेसिकली क्या कहता है बी डॉट डी Is not of the current threading or limit to the path. अब इस बात को प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता हूं देखिए स्टेटमेंट क्या थी इसकी इट सेट दैट द लाइन इंटीग्रल इट सेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ इंटीग्रेशन के ऊपर अगर ये एक साइन लगा देते हैं इसका मतलब आप किसी भी क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ठीक है दोबारा रिपीट करता हूं स्टेट जैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू दर म्यू नॉट टाइम द करेंट थ्रीडिंग और लिविंग थ्रू द पाथ ओके बच्चे तो बड़ा क्लियर है यहां से अगर जो ये थ्रीडिंग करेंट कौन सा है मान लीजिए अगर ये फील्ड रिजन है तो ये करेंट इससे बाहर आ रहा है या करंट इसके इनक्लोज हो या इससे लीव कर रहा हो तो उस करंट को हम एम्पियर्स लॉ में काउंट करते हैं एक बात ध्यान रखना बच्चे हम एम्पियर्स लूप भी लेते हैं किसी भी डिवाइस की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और एम्पियर लॉ का भी यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको एम्पियर लूप लेना पड़ेगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी हो सकता है वो किसी फॉर्म में हो सकता है बच्चे वो डिपेंड करेगा जिस डिवाइस की आपको फील्ड निकालनी है उसकी शेप पे ओके बच्चे नाउ आज का सेशन हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पे सर्कटल लॉ दो एप्लीकेशन है दो वीडियो में से कवर करूंगा पहली जो मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं बच्चे इसमें मैं क्या कवर करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग एयर कोड सोलोनोइड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलोनोइड क्या होता है बच्चे जरा एक बार ध्यान से देखिए सोलोनोइड क्या होता है उस वो दिखने में कैसी है उसकी कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे ये बातें जाना आपके लिए बहुत जरूरी है सो फटाफट से देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई भी एक करंट कैरिंग कॉयल जिसके टर्न्स बड़े क्लोजली बाउंड हो आपस में बड़े पास पास टर्न्स हो मैंने बनाए थोड़े दूर दूर है बट ध्यान रखिए क्लोजली बाउंड होती है तो वो हमारी एक सोलोनॉइड है जिसमें से बच्चे अगर मैं करंट फ्लो करवा दूं तो अपनी ये फील्ड लाइन सेटअप कर लेती है और ये फील्ड लाइन कुछ जब ये करंट फ्लो होता है तो उसका एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक बात ध्यान रखना बच्चे एक सोलोनॉइड में हमेशा बीच में फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है और जो अगर मैं वैसे देखू तो वो कहा होती है नॉर्थ टू साउथ अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे इसमें ध्यान रखेगा आउटसाइड द सोलोनॉइड फील्ड हमेशा जीरो होती है मेरे बच्चे सोलोनॉइड के आउटसाइड फील्ड हमेशा जीरो है अगर मैं एक पॉइंट पे ले लू जो इससे आउटसाइड आपको दिख रहा है तो यहां पर फील्ड होगी जीरो टीचर बोलते हैं जमशन है बट डोंट वरी विपिन सर इसका रीजन देंगे आपको इसका रीजन क्या होता है पहले वो देखिए जरा मान लीजिए बच्चे अब क्योंकि इसके बाद एन नंबर ऑफ टर्न है हर टर्न की अपनी फील्ड कॉमन होगी सेम फील्ड होगी है ना जो लास्ट में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी कॉयल की या पूरी सोलोनॉइड की फील्ड आ जाएगी देखिए जरा बच्चे एक बार अगर एक टर्न की फील्ड मुझे पता लग जाए आउटसाइड जीरो तो ऑब्वियसली सबकी भी आउटसाइड फील्ड जीरो हो जाएगी समझते हैं बच्चे एक बार मान लीजिए बच्चे मैंने टर्न मान लिया ये आपके पास एक टर्न है ये एक टर्न आपके सामने ठीक है ये पॉइंट आउटसाइड रख दिया मैंने अब अगर सपोज करो बच्चा आउटसाइड पॉइंट है यहां फील्ड जीरो क्यों होगी मैं आपको इसका बड़ा जेनुअन रीजन देता हूं देखिए बच्चे एक बार तो बड़ा सिंपल सा फंड है हर एक टर्न में करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है अगर आप देख सकते हैं बच्चे अगर मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो कुछ ऐसे हमारा करंट जा रहा है आपके सामने है ना बच्चे नाउ आप यहां देखते हैं अब मान के चलो बच्चों ये पॉइंट पी है इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसको इस टर्न को दो इक्वल पीस में ब्रेक कर रही है अब जरा आगे देखते हैं जब ये इक्वल पीस में ब्रेक कर रही है मेरे बच्चे तो उसका सिंपल सा मतलब है जितनी फील्ड इस इस आधे टर्न की होगी उतनी फील्ड इसकी भी होगी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे करंट डायरेक्शन आप वेरी कर दो फ्लक्चुएट कर दो अपने आप फील्ड डायरेक्शन वेरी कर जाएगी अब देखते हैं बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं आपसे मैं अब क्योंकि दोनों टर्न्स में अगर मैं ऑब्जर्व करूं करंट डायरेक्शन डिफरेंट है तो स्टूडेंट्स इसीलिए जितनी फील्ड इसकी यहां पर होगी उतनी फील्ड इसकी यहां होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों क्योंकि दोनों को अगर मैं एक इंटरवल ऑफ टाइम पे देखूं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो उनकी फील्ड भी ऑपोजिट होगी इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड होगी नेट पॉइंट पर फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे जीरो तो ये रीजन होता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दॉलोनॉइट इज जीरो इसका एक जेनुअन रीजन आपके सामने मैंने शेयर कर लिया है अब आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी टॉपिक जब सुनाऊंगा अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती लेट स्टार्ट कर बच्चे टॉपिक स्टार्
ये आपकी एक लॉन्ग एयरपोर्ट सोलोनॉइड है ठीक है यहां पर बच्चे मैंने यहां पर बैटरी सप्लाई दे दी इसको मैंने और ये मेरी की है बच्चे आप जानते हैं बात मैंने मान लिया सोलोनॉइड की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स एल मान ली मैंने एल इज एंथ ऑफ सोलोनॉइड ठीक है नाउ यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलोनॉइड वो मैंने क्या मान लिया बच्चे एल और एक चीज और नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ उसको मैंने मान लिया बच्चे स्मॉल एन और उसका मतलब होता है एन बाय एल बच्चों अब ये बात ध्यान रखना है काम की है अभी इसमें देखना टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे ना मेरे बच्चे अब मैं जानता हूं क्योंकि जैसे ही बच्चे में की क्लोज कर दूंगा टर्मिनल बनेंगे पोटेंशियल दिया करंट फ्लोर है आई नाम का यहाँ बच्चे आपके सामने आप देख रहे हैं करंट जा रहा होगा प्रॉपरली है ना बच्चे ओके नाउ स्टूडेंट्स अब क्योंकि मुझे इसकी फील्ड निकालनी है तो नेचुरल सी बात है मुझे एक लूप की जरूरत पड़ेगी तो बच्चे यहां पर मैंने एक एम्पियर्स लूप एज्यूम कर लिया आपके सामने ये रेक्टेंगुलर शेप में मैंने एम्पियर्स लूप मान लिया बच्चे मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं ए बी सी और ये डी ठीक है बच्चे अब आपको ये बात भी पता है क्योंकि अगर मैं इसके पूरे के अलॉन्ग और फील्ड निकालना चाहूं तो वो क्या होगा ए बी बी सी सी डी डी बी डॉट डी एल को चारों पार्ट में तोड़ दूंगा कहते तोड़ूंगा आपको बताऊंगा मैं अब आप देखते हैं बच्चे बेसिकली करूंगा क्या फ्रॉम फिगर क्योंकि आप जानते हो एप्लीकेशन एम्पियर्स की है तो स्टार्ट भी एम्पियर से होगा तो फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट एंड लॉ ए सी एल एग्जाम में पूरा लिख के आना प्लीज बच्चों है ना ओके नाउ स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रहा है वो बी डॉट डी एल इज वॉट म्यूनोट ऑफ द करेंट थ्रेडिंग थ्रू द पाथ दैट इज वॉट आई आपके सामने जा रहा है ये करेंट आई फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स नाउ अब सवाल है डीएल कहां से लाओगे तो इसीलिए जो पाथ इमेजरी पाथ आपने माना है उसको वो ध्यान से देखो तो चार पाथ में डिवाइड है एक दो तीन और ये चार तो हर एक पाथ का अपना स्मॉल पोर्शन है डीएल मैं इसलिए बचे डीएल फिर यहां पर भी डीएल समझ रहे बच्चे आप लोग हर पाथ पे आपको ज्यूम करना पड़ेगा और ये फिर से डीएल आप जानते हैं फील्ड कैसे फील्ड कैसे आ रही है कुछ इस टाइप से फील्ड आ रही है बच्चे अगर आप देख पाएंगे तो है ना ये मेरी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स अब देखते हैं मैं इस बी डॉट डी एल को चार पार्ट पर डिवाइड कर रहा हूं इसकी इसका बी डॉट डी एल 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 निकालेंगे तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सोलोनॉइड की तो वही काम बच्चे करने जा रहा हूं तो देखेगा हाँ जी बी डॉट डी एल फॉर द पाथ ए बी हाँ जी बी डॉट डी एल फॉर द पाथ हाँ जी बी सी फिर से बच्चे बी डॉट डी एल फॉर द पाथ सी डी और मेरे बच्चे लास्ट में B डॉट डी एल हां जी बी डॉट डी एल फॉर द पार्ट D इन टू ए है ना इज इक्वल टू वॉट मेरे बच्चे म्यू नॉट टाइम्स द करेंट आई है ना ना अब क्या होगा जरा वो देख लेते हैं बच्चे है ना इतना क्लियर है अब हर एक पाथ में आपको B और डी एल मतलब जब डॉट हटता है तो क्या लगता है कॉस हिटा तो बच्चे जब खुलेगा तो क्या होगा बी डी एल कॉस हिटा जब थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एलिमेंटरी पोर्शन तो बच्चे देखते हैं जरा एक बार इसमें पहले में ये कितना हो जाएगा बच्चे बी डी एल चेक करो उसमें एंगल कितना है फील्ड भी यहां जा रही है डीएल भी यहां मान रहे हैं तो जीरो डिग्री वेरी वेरी इजी राइट स्टूडेंट्स अगेन फिर मेरे बच्चे ये ए बी की बात हो गई अभी बात आती है बी सी की बी डॉट डी एल कॉस नाइनटी डिग्री आई होप समझ में आया हो देखो बच्चों फील्ड कभी जा रही है हॉर्जोनटल जा रही है राइट साइड की तरफ और डीएल इसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नाइनटी डिग्री हो गया ओके बच्चे ना फिर से बी डॉ बी डी एल अगेन बच्चे कितना एंगल कॉस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जीरो डिग्री जो गलत है 180 डिग्री रीजन देखो बच्चे यहां अगर बात करूं डीएल इधर जा रहा है फील्ड इधर दोनों में 180 डिग्री एंगल है दोनों आपस में ऑपोजिट है प्लस मेरे बच्चे फिर से बी डी एल कॉस हाउ मच यहां अगर देखूं डी से ए सबको पता है कितना एंगल है बच्चे 90 डिग्री इज वॉट म्यूनोट ऑफ दी करेंट टोटल करेंट है और आई टी साइंस फॉर टोटल करेंट थ्रू दी सोलोइड अब मेरे बच्चे क्लियरली देखना कॉस्ट नाइनटी जीरो कॉस 90 जीरो बच्चे मैं इसको भी जीरो बोलूंगा कोई गेस कर सकता है इसका रीजन क्या है जबकि कॉस वनिटी माइनस होता है बट मैं इसको जीरो क्यों बोल रहा हूं इसका रीजन है ब्रांच सीडी जो है आपको क्लियरली पता लग रहा है कहां लाई कर रही है आउटसाइड द सोलोनॉइड और आउटसाइड द सोलोनॉइड फील्ड क्या होती है जीरो तो इसलिए पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा मुझे उम्मीद है बच्चा आपको मेरी वाली बात बहुत पसंद आई होगी बहुत अच्छी लगी होगी आगे देखते हैं बच्चे तो तीन टर्म तो कैंसिल होगी बेचारी तो बच्चा क्या यहाँ पर हमारे पास जरा देखते हैं एक बार बी अंदर डीएल Is mu not of the I total. Easy बच्चे सबको पता है टोटल लेंथ डीएल की पूरी लेंथ क्या बच्चे ये पूरी एल आपको दिख रही है तो यहां पर मैंने एल लिख दिया म्यू नॉट ऑफ दी आई टोटल अब एक काम करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हुए टोटल करेंट निकाल लेते हैं अब देखो जरा फटाफट से बच्चे है
each turn is i then for n number of turns ke liye n number of turns ke liye jo total current ko wo kya hoga bachche n times of the i और अगर मैं एन को देखूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चे स्मॉल एन एल कुछ इस टाइप से समझ में आया बच्चे जहां एन के नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट कैसे आ रहे देखो बच्चे एन इज व्हाट एन बाय एल तो अगर मैं एन को देखूं तो एन एल हो गया तो एन एल आई हो गया आपके सामने ठीक है बच्चे टोटल करंट आ गया इक्वेशन नंबर कौन सी हो गया बच्चे सेकंड करना कुछ नहीं सेकंड को उठा करके फर्स्ट में पुट कर दो ठीक है बच्चे लिख रहा हूं प्रॉपर बच्चे में पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट क्या हो गया बच्चे क्या ऑब्जर्व करा आपने जब इसको ऊपर पुट करूंगा तो क्या होगा बच्चों आप देखेंगे क्या आएगा आपका आंसर बी एल इज म्यू नॉट आई डोल वॉट एन एल ऑफ आई यहां से एल सेल कैंसिल आउट होकर के आपको फील्ड मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई की फॉर्म में दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड फॉर एयर कोड सोलोनॉइड जब बीच में एयर है तो फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई आप जानते भी है म्यू नॉट क्या होता है परमेबिलिटी वो भी एयर की फ्री स्पेस की आपके सामने है मैंने आपसे प्रॉमिस करा था वीडियो को स्टार्टिंग में कि अगर कोई मीडियम इसके बीच में रख दे तो उसकी फील्ड भी आपसे निकलवाऊंगा फटाफट से देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली क्या करेंगे मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा मैं इसको रब कर रहा हूँ ओके नाउ मेरे बच्चे जरा फटाफट से देखिएगा इसमें अब आगे क्या होने वाला है आ, ये तो फील्ड आ गई हमारी एयर कोड सोलोनोविड राइट स्टूडेंट्स अच्छा मैं मान लेता हूं कोई आयरन रॉड है इफ एन आयरन रॉड Of relative permeability, of relative permeability, permeability is inserted, is inserted inside the solenoid बच्चे inside the solenoid. Then मेरे बच्चे आप क्या observe करेंगे Then जो नई field होगी वो क्या होगी बच्चे Mu नॉट mu r, हां जी बच्चे n of i, ये आपका एक proper reason है मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे इसका रीजन क्या है इसका रीजन अगर आपको जानना है तो वो भी बड़ा इजी है कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स देखिए म्यू आर बेसिकली क्या होती है बच्चे हां जी अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं म्यू नॉट बाय हां जी म्यू मीडियम की अगर बात करूं तो अगर बच्चे मीडियम की निकाल या इसको हम ऐसे कह सकते हैं मीडियम अपॉन हमारी किसकी बच्चे वैक्यूम की फील्ड है तो अगर मैं देखू यहां पर तो म्यू एम क्या आ गया म्यूनोड इन म्यू आर तो बच्चे वही मैं लिख रहा हूं यहां पर म्यू नॉट इन टू म्यू आर और आप जानते हैं नई फील्ड होगी तो कम्युनिटी मीडियम की आएगी मीडियम की वैल्यू आपने यहां से फुट कर दी ऊपर तो आपके सामने म्यू नॉट म्यू आर एन ऑफ आई आपके सामने नेट फील्ड आ गई है ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दी एप्लीकेशन ऑफ दी एम्पेस द फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको समझा दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पूरे चांसेस आपके एग्जाम में डेरिवेशन आने के एक्चुअली बच्चों इतना ही आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा मेरे बच्चों ध्यान से एक चीज को समझा करिए जितने वीडियो हम लोग डालते हैं उसको जरूर देखा करिए बच्चे इसका बहुत बेनिफिट है खास का चैप्टर नंबर फोर में आपसे मैं स्पेशली आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि कोई भी टॉपिक मिस मत करिए बिकॉज पूरी चेन है चैप्टर एक टॉपिक मिस तो अगली वीडियो देखने कोई बेनिफिट नहीं है आप लोगों से मिलता हूँ थैंक यू सो मच